हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इन टूडेज वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट पेंट कंपनी विच इज एशियन पेंट्स तो ये अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट ट्वेंटी ईयर्स में अराउंड वन फिफ्टी टाइम्स रिटर्न दिया है एंड लास्ट टेन ईयर्स में अराउंड ट्वेल्व एक्स रिटर्न दिया है तो एट द एंड ऑफ द वीडियो वील सी कि पॉसिबली ये कंपनी नेक्स्ट टेन ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दे सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के प्रमोटर के बारे में जानेंगे क्योंकि ही वॉज अ गाइड विथ अ विजन एंड एशियन पेंट आज जो भी है उनके विजन एंड एग्जीक्यूशन की वजह से सेकेंडली हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे एंड उसके कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस क्या है वो जानेंगे थर्ड वुड बी द फाइनेंशियल्स एंड इफ देर इज एनी रिस्क एसोसिएटेड टू द कंपनी वील टॉक अबाउट दैट एंड द लास्ट वन वुड बी द वैल्यूएशन एंड वॉट आई थिंक की कंपनी नेक्स्ट टेन ईयर्स में कहाँ पे पहुंचेगा सो इट वॉज द ईयर नाइनटीन फोर्टी टू जब ब्रिटिशर्स ने पेंट का इम्पोर्ट को बैन कर दिया था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ थोड़े फॉरेन कंपनीज थे जो पेंट बनाते थे एंड देर वॉज वन इंडियन कंपनी कॉल्ड एस शालीमार पेंट्स वो टाइम पे इंडिया का जो मिडिल क्लास था लोअर मिडिल क्लास था वो कुट्टी लगाते थे बट दे यूज टू एस्पायर फॉर पेंट्स बट द प्रॉब्लम वॉज वो टाइम पे अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू हुआ था तो मिस्टर चंपक लाल चौकसी जो फाउंडर थे कंपनी का उन्होंने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा इसमें तो उनका फोकस एकदम सिंपल था कि अफोर्डेबल पेंट्स बनाना है और घर घर तक पहुंचाना है सो द फर्स्ट थिंग दे डिसाइडेड वॉज कि अर्बन मार्केट को पेनिट्रेट करना है सो द ऑब्वियस थिंग वॉज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाइप करना पड़ेगा बट जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाइप करने गए प्रॉब्लम वॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी फॉरन कंपनीज के साथ टाइप कर चुके थे जिसकी वजह से दे वर नॉट रेडी टू टाइप विथ एशियन पेंट्स सो दे केम अप विथ अ यूनिक आइडिया इंस्टेड ऑफ टैपिंग द अर्बन मार्केट डायरेक्टली वॉट दे डिड वॉज दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग द रूरल मार्केट एंड यहाँ पे एक और एडवांटेज ये हो गया कि रूरल मार्केट में जो शॉपकीपर्स थे दे यूज टू प्रेफर कि हम लोग डायरेक्ट कंपनी के साथ ही बात करें इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स तो यहाँ से उन लोगों का सेल्स बढ़ना स्टार्ट हुआ इन अ कपल ऑफ ईयर्स उन्होंने ऑलरेडी रूरल एरिया में स्पेशली साउथ एंड महाराष्ट्र अच्छे से कैप्चर कर लिया था बट उन्होंने कस्टमर्स का अगेन पेन पॉइंट समझा तो फॉर एग्जाम्पल साउथ में स्पेशली तमिलनाडु में दरवाजे में एंड विंडोज में येलो एंड रेड स्ट्राइप्स लगाते थे लाइक वाइज जब भी पोंगल होता था जो साउथ का एक फेस्टिवल है एंड पोड़ा जो महाराष्ट्र का फेस्टिवल है जहाँ पे बुल्स को वर्शिप करते थे उनके हॉर्न्स को भी पेंट करते थे बट जो भी कंज्यूमर्स थे वो लोग दे यूज टू नोटिस कि हम लोग पेंट्स तो ले रहे डब्बा बट वो यूज नहीं हो रहा है तो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा था एंड ये कंज्यूमर का पेंट पॉइंट एग्जैक्टली एशियन पेंट्स ने पकड़ा एंड वॉट दे स्टार्टेड डूइंग इज इंस्टेड ऑफ गिविंग डब्बाज दे स्टार्टेड गिविंग आउट फिफ्टी एंड हंड्रेड एम पैक्स ये एग्जाम्पल मैंने इसके लिए बताया था ये समझने के लिए कि कंपनी स्टार्ट से ही अपने कंज्यूमर का पेन पॉइंट समझते थे एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाते थे अभी 1942 से 1952 तक कंपनी ने रूरल एरियाज में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर लिया था एंड दे वर क्लॉकिंग अराउंड 23 थ्री क्रोर्स बट दी प्रॉब्लम वॉज उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो सिर्फ टू था वो टाइम पे तो कंपनी का जो फोकस दो चीज़ों में था फर्स्ट वॉज दी अफोर्डेबिलिटी पार्ट वो उन्होंने अचीव कर लिया था टेन ईयर्स में बट दी सेकेंड पार्ट कि घर घर तक पहुंचाना है वो अभी तक बाकी रह गया था क्योंकि अगर वो होता तभी तो वॉल्यूम्स बढ़ता एंड वॉल्यूम्स बढ़ता तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता सो बाई नाइनटीन फिफ्टी फोर कंपनी ऑलरेडी अर्बन मार्केट टैप कर चुका था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स सामने से एशियन पेंट्स के पास आके टाइप करना चालू किए क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा था एंड डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था उनका इन द ईयर 1954 वाज व्हेन उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था एंड दैट वर्कड वंडर्स फॉर देम तो उन्होंने सिंपल एक चीज़ किया था व्हाट दे डिड वाज एक कार्टून कैरेक्टर उन्होंने बनाया था एंड उन्होंने हाउस होल्ड को ही पूछ लिया लोगों को ही पूछ लिया कि आप लोग एक नाम सजेस्ट करो हम लोगों को तो अराउंड सिक्सटी एंट्रीज आए थे वो टाइम पर एंड दी मोस्ट फेमस एंड दी मोस्ट रिपीटेटिव नेम जो सजेस्ट हुआ था दैट वॉज गट्टू तो गट्टू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत फेमस हाउस होल्ड नाम था तो इन्होंने वो कैरेक्टर का नाम गट्टू डाल दिया एंड बेसिकली एशियन पेंट्स का मैस्कॉट जो था वो गट्टू था तो इसके वजह से ये एक स्ट्रैटेजी के वजह से एशियन पेंट्स का जो ब्रांड रिकॉल था वो इतना स्ट्रांग हो गया तो लोग जब दुकान में जाके पेंट्स मांगते थे वो ये नहीं बोलते थे कि एशियन पेंट्स का डब्बा चाहिए वो बोलते थे गट्टू का डब्बा दो so that was the brand recall and asian paint was successful into actually penetrating the markets as a whole and household name wo ban gaya uske baad se so by 1967 they were already the market leaders in this space and uske baad unhone apna
तो 1970s में उन्होंने अपना फर्स्ट स्मार्ट कंप्यूटर लिया था वो टाइम पे कंप्यूटर्स आइडियली सिर्फ बिलिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था बट वॉट दीज गाइज डेड वॉज जो भी वो इन्वेंट्री बेच रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर तक जा रहा था डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर तक जा रहा था वो उन्होंने ट्रैक करना चालू किया कि कितने डेज में इन्वेंट्री अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कस्टमर तक कितने डेज में पहुंचता है एंड एट दी सेम टाइम सपोज थाने पूरे एरिया है फॉर एग्जांपल थाने में कितना डिमांड आता है कौन से पर्टिकुलर पेंट का आता है वो उन्होंने ट्रैक करना चालू किया जिसके वजह से उन्होंने अपना सप्लाई चेन बेटर करते गए सेकेंड इंडियन कंपनीज नाइनटीन में कैसे ऑपरेट होता था आइडियली जो सीनियर मैनेजमेंट है एंड जो मिड लेवल मैनेजमेंट है वो लोग अपने ही फैमिली मेंबर्स को रिक्रूट करते थे एशियन पेंट्स ने ये पॉइंट एकदम क्लियर कर लिया था कि जब भी हम लोग रिक्रूट करने वाले सीनियर लेवल एंड मिड लेवल मैनेजमेंट में वील मेक श्योर कि ये हम लोग प्रोफेशनल्स को ही हायर करेंगे एंड वील मेक श्योर ये कंपनी वुड बी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी तो वॉट दीज गाइज यूज टू डू इज बिजनेस स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेज से वो लोग डायरेक्टली रिक्रूट करते थे थर्ड इज 1984 में उन्होंने अपना फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च किया अगेन उन लोगों को समझ गया था कि अगर उन लोगों को मैसिव आई वॉलिंग चाहिए ये हैड टू एंटर इनटू कमर्शियल टीवी स्पेस तो अगेन यहाँ पे भी उन लोगों ने इतना ज़्यादा मार्केटिंग किया जिसके वजह से उन लोगों का ब्रांड रिकॉल और बेटर होते गया फोर्थ इन 1990s दे सेट अप देयर फर्स्ट कॉल सेंटर टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम एंड इशूज फेस बाई दी डीलर्स एंड आगे हम लोग देखने वाले कि ये डीलर्स के स्टिकीनेस क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिकल है बिजनेस के लिए अभी हम लोग एशियन पेंट्स का एक ऐसा गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 5 टू 6 परसेंट मार्जिन एक्स्ट्रा एक्जर्ट कर पाता था तो वो समझने के पहले अभी हम लोग समझते हैं टिपिकल पेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे वर्क करता है तो सपोज मैन्युफैक्चरर है हमारे एग्जाम्पल में हम लोग बर्जर पेंट्स ले लेते हैं वॉट दे डू इज वो लोग अपना पेंट सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को सपोज थाने में एक डिस्ट्रीब्यूटर है उनको सप्लाई करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर से मल्टीपल डीलर्स के पास जाता है तो सपोज थाने में देर आर मल्टीपल प्लेसेस पाँच पकाड़ी ग्रीन रोड गोड बंदर वहाँ पे मल्टीपल डीलर्स होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है डीलर्स को सप्लाई करता है एंड डीलर से डायरेक्ट कस्टमर के पास भी जाता है या तो डीलर से कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर से कस्टमर के पास जाता है राइट तो अगर आपको पता होगा नाइनटीन में एशियन पेंट्स जब स्टार्ट किया था अपना कंपनी उन्होंने डायरेक्ट रूरल मार्केट में एंटर किया था एंड उन लोगों ने डायरेक्ट डीलर्स के साथ अपना टाइप किया था उन लोगों ने मिडिल मैन रखा नहीं था एंड जब उन्होंने अर्बन मार्केट टाइप किया था वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर रखा था तो नाइनटीन से नाइनटीन तक दैट इज़ ट्वेंटी एट उन्होंने अपने डीलर्स के साथ जो टाइप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था एंड 1970 में दे डिसाइडेड कि उनको मिडिल मैन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्क नहीं करना है एंड उनको अभी खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालना है तो व्हाट दे डिड वाज उन्होंने इंस्टेड ऑफ टाइंग अप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा दिया एंड खुद का डिपोज डाल दिया एंड वेयर हाउसेज डाल दिया एंड उन्होंने अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप किया क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटाया उनका जो मार्जिनस है वो काफ़ी हद तक बच गया तो आइडियली एक डिस्ट्रीब्यूटर फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट लेता है ये पूरा 15 टू 20 परसेंट मार्जिन उन्होंने सेव किया अज्यूम करते हैं 15 परसेंट मार्जिन उन्होंने सेव किया बट अभी क्योंकि उन्होंने खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डाला था वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कॉस्टिंग अराउंड 10 परसेंट जा रहा था उनका तो नेट नेट उन्होंने अराउंड 5 परसेंट मार्जिन बचा लिया था उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एशियन पेंट जब अपने डीलर्स के साथ टाइप करता है वो अपने डीलर्स को अराउंड फाइव परसेंट देता है कंपेयर टू बर्जर पेंट्स जो उनको टेन परसेंट ट्वेल्व तक भी मार्जिन देता है तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है एशियन पेंट्स अगेन 5 परसेंट का मार्जिन सेव कर रहा है कंपेयर टू बर्जर तो आइडियली 5 परसेंट उनके डिस्ट्रीब्यूशन में नेट नेट सेव हुआ एंड डीलर्स में भी उनका 5 परसेंट सेव हुआ विच अकाउंट्स टू अराउंड 10 परसेंट मार्जिन सेविंग क्योंकि वो इतना मार्जिन एक्स्ट्रा एक्जर्ट कर पा रहा है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर वॉट दे डू इज वो लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते में या डिस्काउंट्स दे देते हैं अपने डीलर्स को जिसके वजह से नेट नेट अगर पूरा आप देखोगे ऑलमोस्ट अराउंड फाइव टू सिक्स परसेंट मार्जिन वो एक्स्ट्रा एक्सर्ट कर पाते कंपेयर टू बर्जर पेंट्स एक्सोनोबल एंड शालेमार पेंट्स तो अभी आप लोग ये सोच रहे रहोगे कि एशियन पेंट्स तो अपने डीलर्स को सबसे कम मार्जिन देता है विच इज़ फाइव परसेंट कंपेयर टू बर्जर पेंट्स जो उनके डीलर्स को टेन परसेंट देता है फिर भी एशियन पेंट जैसा क्या कर रहा है जिसके वजह से डीलर्स का स्टिकीनेस विथ रिस्पेक्ट टू एशियन पेंट्स इतना ज़्यादा है तो द फर्स्ट एंड दी मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट इज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स एंड सबसे ज़्यादा डिमांड जो ड्
तो क्योंकि वॉल्यूम्स इतना ज़्यादा है उनका एब्सोल्यूट प्रॉफिट एशियन पेंट्स के थ्रू ही सबसे ज़्यादा होता रहेगा एंड दैट इज़ नॉट दी ओनली पॉइंट इतना ज़्यादा डिमांड एशियन पेंट्स का आता है एट दी सेम टाइम वो लोग सप्लाई भी एकदम प्रॉपर एंड सबसे फास्ट कर पाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एशियन पेंट्स के पास जाऊँ ट्वेल्व ओ क्लॉक को कोई भी एक डीलर के पास जाओ एशियन पेंट्स के एंड उनको मैं बोलूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर पेंट चाहिए अगर उनके पास नहीं भी रहेगा ना वो पेंट वो आपको अराउंड 4 पी एम टू सिक्स पी के बीच में आपको डिलीवर करवा देंगे तो इट वु टेक अराउंड 4 टू 6 आवर्स फॉर देम टू एक्चुअली गिव यू दी इन्वेंट्री तो अगर आप ये सेम चीज़ एक्सोनोबिल या बर्जर पेंट्स के डीलर के पास जाओगे एंड ट्वेल्व ओ को जाके पूछोगे कि मेरे को एक पेंट चाहिए अगर उनके पास नहीं रहेगा ना वो आपको नेक्स्ट डे दे देंगे दैट मीन्स उन लोगों को अराउंड ट्वेल्व आवर्स टू ट्वेंटी आवर्स लगता है वो इन्वेंट्री देने के लिए यानी कि सिर्फ डिमांड साइड ही नहीं सप्लाई साइड भी उनका बहुत ज़्यादा फास्ट है दैट इज़ पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इज विद रिस्पेक्ट टू टिंटिंग मशीन्स अभी आपको ये समझना है एशियन पेंट्स का हर एक जो भी पेंट का शेड होता है एंड जो इमल्शंस होते हैं वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नहीं बनता वो डीलर्स के जगह पर बनता है थ्रू टिंटिंग मशीन्स अब ये टिंटिंग मशीन्स है ना बहुत एक्सक्लूसिव होता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक डीलर ने एशियन पेंट्स का टिंटिंग मशीन लगाया है तो बर्जर पेंट्स का जो पेंट है वो हम लोग एशियन पेंट्स के टिंटिंग मशीन में नहीं यूज कर सकते तो इट बिकम्स वेरी एक्सक्लूसिव तो सेकेंडली अगर आप डीलर्स का स्पेस देखोगे इज अराउंड 800 हंड्रेड स्क्वायर फीट टू वन थाउजेंड स्क्वायर फीट तो मैक्सिमम दो टिंटिंग मशीन ही बैठेगा डीलर्स के स्पेस पे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर एक डीलर है जिसने एशियन पेंट्स का दो टिंटिंग मशीन लेके रखा है तो ही वुड बी इंक्लाइन टूवर्ड्स सेलिंग एशियन पेंट्स ओनली क्या होता है अगर एक कस्टमर आता है उसके पास एंड वो बोलता है मुझे बर्जर पेंट का एक स्पेसिफिक कलर शेड चाहिए तो बाय डिफॉल्ट वो जो डीलर है वो बना ही नहीं पाएगा वो पेंट का कलर क्योंकि उनके पास टिंटिंग मशीन है एशियन पेंट्स का तो बाय डिफॉल्ट ये हो जाता है कि वो लोग प्रमोट करेंगे एशियन पेंट्स को ही राइट जस्ट टू गिव यू परस्पेक्टिव आज के तारीख में एक्सो नोबल बर्जर पेंट्स इंडिगो पेंट्स एंड कैंसा नेरोलैक का जितना टिंटिंग मशीन है उतना टिंटिंग मशीन्स अकेला एशियन पेंट्स के पास है तो आप समझ सकते हो द साइज एट विच एशियन पेंट्स ऑपरेट्स एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू एंट्रेंट टू कम एंड डिस्टर्ब द मार्केट तो अगर एग्जाम्पल दूँ तो अभी रिसेंटली इंडिगो पेंट्स ने आई कराया आई से जो भी प्रोसीड्स उनको मिलने वाला है उससे वो टिंटिंग मशीन लेके डीलर्स के साथ टाइप करने वाले हैं अगेन फॉर देम टू एक्चुअली एंटर दी अर्बन मार्केट वुड बिकम अ चैलेंज तो जस्ट अ फन फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी साइज ऑफ एशियन पेंट्स सो एशियन पेंट्स का जो मिसलिनियस एक्सपेंस है दैट इज टेन टाइम्स दी प्रॉफिट ऑफ इंडिगो पेंट्स थर्ड पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू कलर आइडियाज सो आज से दस साल पहले पंद्रह साल पहले जब आप एक ट्रेडिशनल पेंट के दुकान में जाते थे आपको एक कैटलॉग दिया जाता था एंड उसमें मल्टीपल कलर शेड्स होता था एंड आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते थे ये नहीं समझ पाते थे कि यार ये मेरे हॉल में कौन सा वाला कलर अच्छा लगेगा कोई अगर स्पेशल पेंट लगाना है तो वो कैसे लगेगा तो इसी का सोल्यूशन लेके आए कलर आइडियाज तो कलर आइडियाज नॉट योर ट्रेडिशनल पेंट शॉप जब आप कलर आइडिया एंटर करते हो वहाँ पे कलर कंसल्टेंट रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एंड एग्जैक्टली सिमुलेट करके बताएंगे कि आपने जो पेंट सेलेक्ट किया है वो आपके रूम में कैसे दिखेगा एंड आल्सो विद डिफरेंट लाइटिंग कॉम्बिनेशन तो फॉर एग्जांपल व्हाइट लाइट में वो कैसे दिखेगा येलो लाइट्स में कैसे दिखेगा वो एग्जैक्टली exactly सिमुलेट करके बताते हैं अभी बहुत बार क्या होता है जब भी मैं हॉल में या कोई रूम में पेंटिंग कराता हूँ मोस्ट लाइकली मैं एक पार्ट ऑफ दी वॉल को स्पेशल पेंट लगाता हूँ तो ये भी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में मेरा रूम कैसे लगेगा वो वो सिमुलेट करके बताते हैं जिसके वजह से अगर मैं 10,000 या 15,000 का शॉपिंग करने जा रहा हूँ एंड मैं ये सोच के चलता हूँ कि सिर्फ हॉल के एक वॉल में मेरे को स्पेशल पेंट लगाना है इफ़ आई एम कन्विंस्ड एंड इफ़ आई लाइक दी सर्विस एंड अगर मुझे एग्जैक्टली exactly समझ में आ रहा है कि मेरा रूम कैसे दिखेगा मोस्ट लाइकली मैं मल्टीपल रूम्स के इसमें भी स्पेशल पेंट लगाऊंगा जिसकी वजह से अगर टेन फिफ्टीन थाउजेंड का मैं शॉपिंग कर रहा हूँ मोस्ट लाइकली मैं थर्टी फोर्टी थाउजेंड का शॉपिंग करूंगा जिसके वजह से रियलाइजेशन पर कस्टमर भी बढ़ेगा एंड ऑल्सो डीलर्स को एक प्राउड फीलिंग रहेगा कि आर नॉट अ ट्रेडिशनल पेंट शॉप बट एक्चुअली लाइक अ शोरूम अभी हम लोग एशियन पेंट्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड ऐसा वो एक क्या चीज़ कर रहा है जिसके वजह से नेक्स्ट सिक्स टू टेन इयर्स में उसका मैसिव ग्रोथ होने का चांसेस है ये हम लोग देखते हैं तो अभी तक एशियन पेंट्स घर घर तक पेंट्स पहुंचा रहा था एंड ऑब्वियसली वो डेकोरेटिव पेंट्स में लीडर है अभ
यानी कि वो एक पेंट कंपनी से अभी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कंपनी बनना चाहता है अभी वो अचीव कैसे करने वाला है वो थ्रू ब्यूटीफुल होम्स सबसे पहले अगर कोई घर बनाता है रेनोवेट करता है उसके दिमाग में क्या आता है कि कौन सा पेंट लगाना है उसके हिसाब से वो बाकी सब चीज़ें देखता है तो जब कोई पेंट के बारे में सोचता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एशियन पेंट के बारे में सोचेगा तो एज अ कस्टमर जब मैं ब्यूटिफुल होम्स में जाऊँगा जैसे मुझे कलर आइडियाज़ में सर्विस मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कलर वो तो मिलेगा ही मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन बाथ फिटिंग्स मॉड्यूलर किचन फर्नीचर लाइटिंग्स वॉल पेपर ये सब कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेगा जिसकी वजह से वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा सो वॉट एशियन पेंट्स वॉन्ट्स टू अचीव इस अगर वो आज के तारीख में एक कस्टमर से अराउंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड रियलाइज कर रहा है थ्रू पेंट्स इन द कमिंग सिक्स टू टेन ईयर्स वेन इट बिकम्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन उसको एक कस्टमर से अराउंड वन लैख या टू लैक्स रियलाइज करना है विच इज़ अराउंड फाइव टू टेन एक्स ये पैन आउट होने के लिए ईजिली सिक्स टू टेन ईयर्स जाएगा तो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू एक्चुअली सी कि वाई ओ वाई मेरा चेंजेस कैसे हो रहा है तो अभी हम लोग क्वान्टिटेटिव एनालिसिस देखते हैं एशियन पेंट्स का तो सबसे पहले एशियन पेंट्स का रेवेन्यू कहाँ से ड्राइव होता है ये हम लोग देखते हैं तो देर आर फोर मेन एवेन्यूज जहाँ से एशियन पेंट्स का रेवेन्यू ड्राइव होता है द फर्स्ट इज डेकोरेटिव कोटिंग्स आपको पता है कि एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है डेकोरेटिव कोटिंग्स का एंड उनका टोटल सेल्स का अराउंड 84 फोर परसेंट डेकोरेटिव कोटिंग से आता है द सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस इज इंडस्ट्रियल कोटिंग इंडस्ट्रियल कोटिंग बेसिकली उसमें ऑटोमोटिव का जो पार्ट्स है सपोज यूडे हो गया मारुति सुजुकी हो गया या टू व्हीलर्स हो गए उसका जो पार्ट्स है उसका जो पेंटिंग है वो इंडस्ट्रियल कोटिंग में आता है सेकेंड इज रोड सेफ्टी के लिए रोड मार्किंग्स जो होता है वो सब भी इंडस्ट्रियल कोटिंग्स के अंदर आता है तो अगर आप देखोगे एशियन पेंट्स का जो टोटल रेवेन्यूज है वहाँ से सिर्फ टू परसेंट इंडस्ट्रियल कोटिंग से आता है एंड इसमें भी जो लीडर है आज के तारीख में दैट इज कैंसा नेरोलैक सिंस इंडस्ट्रियल कोटिंग से सिर्फ टू परसेंट ही आ रहा है उनका एंड दे एग्जर्ट अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल कोटिंग्स ये जो एरिया है यहाँ से एकदम ज़्यादा रेवेन्यूज आना इन द फ्यूचर इज नॉट दैट ब्राइट द थर्ड वन इज इंटरनेशनल ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेशन से उन लोगों का अराउंड 10 टू 15 परसेंट रेवेन्यूज ड्राइव होता है ये भी एक एरिया है जहाँ पे हम लोगों को देखना चाहिए कि वो लोग फॉरेन कंट्रीज में कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दी फोर्थ वन विच इज़ होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस जो मैंने आपको ब्यूटिफुल होम्स का बताया था सो वी हैव टू अंडरस्टैंड टोटल रेवेन्यूज का सिर्फ टू परसेंट होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से आ रहा है तो ये बिजनेस सेगमेंट को ग्रो होने के लिए इजीली सेवन टू एट इयर्स लगेगा या इवन टेन इयर्स लग सकता है राइट right? तो ये हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना कि एवरी ईयर ये बिजनेस कैसे ग्रो होता है एंड क्या रियलाइजेशन पर कस्टमर बढ़ रहा है क्या ये दो बहुत क्रिटिकल चीज़ हो जाता है समझने के लिए कि नेक्स्ट सेवन टू टेन ईयर्स में क्या ये वाला सेगमेंट एशियन पेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर रहेगा कि नहीं रहेगा सो इफ आई सी एट दी सेल्स ग्रोथ ओवर दी लास्ट फाइव ईयर्स उसका जो ग्रोथ रेट है इज नॉट दैट एनकरेजिंग क्योंकि लास्ट फाइव ईयर्स में उनका जो केगर है वो सिर्फ सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट से ग्रो हुआ है जबकि इंडिया का जी डी पी जो नॉमिनल जी डी पी है वो अराउंड नाइन टू इलेवन परसेंट ग्रोथ है बट हैविंग सेट दैट इनका सेल्स ग्रोथ कम रहने के बावजूद उनका जो नेट इनकम है वो अराउंड ट्वेल्व परसेंट से ग्रो हुआ है दैट मीन्स उनका जो ऑपरेटिंग एफिशेंसी है वो बहुत सुपर है उनका जो डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी काफ़ी हाई रहेगा जिसके वजह से उनका सेल्स इवन तो 6.5 परसेंट से ग्रो हो रहा है उनका नेट इनकम 12 परसेंट से ग्रो हो रहा है अगेन मैं अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी देखूँ वो भी 10 परसेंट पर ग्रो हो रहा है क्या होता है बहुत सारे कंपनीज अपना नेट इनकम मैनिपुलेट करके बढ़ा सकती हैं बट उसका बेस्ट मेट्रिक है देखना कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग को देखना चाहिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना है ये दोनों के बीच में एकदम ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए राइट उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अगर मैं ये कंपनी का फिक्स्ड एसेट टर्नओवर देखूं, 2016 में अराउंड सिक्स टाइम्स था एंड 2021 में अराउंड फोर टाइम्स हो गया दैट इज़ वेरी कंसर्निंग बट अगर हम लोग थोड़ा इन डेप देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि फिक्सड एसेट टर्न नीचे जाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था इनके केस में तो 2018 तक उनका जितना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था वो उन्होंने लिटरली 50 परसेंट से बढ़ा दिया 2019 में तो उन्होंने 2019 में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला एक विशाखापट्टनम में डाला और एक मैसूर में डाला अभी क्या होता है ना जब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता है 
तुरंत वो 80 परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे नहीं चलता है जब हम लोग पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं स्टार्ट होता है 50 55 परसेंट से तो 2019 में उन्होंने इतना ज़्यादा कैपेसिटी डाला बट उतना ज़्यादा वहाँ से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ जिसके वजह से उनका नेट फिक्स एसेट टर्न ओवर कम रहा टू में एंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी में उन लोगों का नेट फिक्स एसेट टर्न ओवर नहीं बढ़ा ड्यू टू पैंडमिक राइट माई अंडरस्टैंडिंग इज उन लोगों का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर नेक्स्ट थ्री इयर्स में यानी कि 2024 के बाद वापस 5.5 टू 6 के लेवल्स में आ जाएगा जिसके वजह से उनका सेल्स है ना थ्री इयर्स के बाद वापस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो आइडियली सेल्स ग्रोथ के लिए उन लोगों के पास टू लेवल्स हैं टेन इयर्स के होराइजन में एक कि आफ्टर थ्री इयर्स उन लोगों का वापस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो अराउंड 80-85 परसेंट पे आएगा जिसके वजह से उनका थ्री इयर्स के बाद एक सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा एंड सेकंड इज आफ्टर सेवन टू एट इयर्स जो होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस है ब्यूटीफुल होम्स का वो भी एक उनका सेकेंड लेवल है जहाँ से उनका रेवेन्यू ड्राइव हो सकता है अगर मैं अभी नॉर्मल के सीनारी भी लूँ जहाँ पर हम लोग ने अभी जो भी असम्शन लिया वो अगर पैन आउट होता है जो कि एकदम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तभी भी कंपनी रीजनेबली अपना सेल्स को नेक्स्ट टेन इयर्स में नाइन टू टेन परसेंट पे एवरी ईयर ग्रो कर सकता है उसका जो सी एच ईयर रहेगा वो नाइन टू टेन परसेंट पे ग्रो हो सकता है अभी कंपनी का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है डिग्रीज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा है जिसके वजह से अगर कंपनी नाइन टू टेन परसेंट ग्रो करता है नेक्स्ट टेन ईयर्स में उसका अर्निंग्स नेक्स्ट टेन ईयर्स में अराउंड फिफ्टीन टू एटीन परसेंट हो सकता है विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड फोर टू फाइव टाइम्स रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स ओनली थ्रू फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी विच इज अर्निंग्स सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस अगर मैं एशियन पेंट्स में आज के तारीख में इन्वेस्ट करूँ क्या मैं नेक्स्ट टेन ईयर्स में ट्वेल्व एक्स कमा पाऊँगा तो उसके लिए सबसे फर्स्ट चीज़ देखते कि फंडामेंटली मैं कितना कमाने वाला हूँ नेक्स्ट टेन ईयर्स में तो जैसे हम लोग ने देखा अराउंड फोर टू फाइव एक्स इज वॉट वी आर थिंकिंग कि नेक्स्ट टेन ईयर्स में कमाएंगे अर्निंग्स के थ्रू अभी लास्ट टेन ईयर्स में कंपनी ने सिर्फ थ्री पॉइंट सेवन टू टाइम्स कमाया अर्निंग्स के थ्रू तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि फोर टू फाइव एक्स कमाऊंगा उसके दो तीन रीजन्स हैं सबसे पहले टू थाउजेंड टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन वो टाइम पीरियड में नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का हुआ करता था वो सिर्फ टेन इलेवन परसेंट था आज के तारीख में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड फिफ्टीन परसेंट है एंड अगेन जैसा मैंने पहले बोला था सेल्स लेवर्स जो है उनका अगर पैन आउट होता है तो आराम से सेल्स अराउंड नाइन टू टेन परसेंट आएगा एंड अर्निंग्स उनका फिफ्टीन टू एटीन परसेंट पे ग्रो होगा जिसके वजह से अराउंड फोर टू फाइव एक्स उनका अर्निंग्स कंपाउंड होगा अभी सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि कंपनी का पी रेशियो अभी 2011 में जो कंपनी का सेंटिमेंट था वो 28 था जो ग्रो हुआ अराउंड थ्री टाइम्स विच बिकेम 89 नाइन एज ऑफ टूडे अभी यहाँ से वापस थ्री टाइम्स ऊपर जाएगा क्या कंपनी का पी रेशियो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट उल्टा अभी रिस्क ये है कि अगर जो मैं सेल्स फोरकास्ट कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ या मार्केट जो सोच रहा है सेल्स के बारे में और अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में अगर वो नहीं अचीव हो पाता है तो हो सकता है कंपनी का जो सेंटिमेंट है पी रेशियो एटी है वो अराउंड 80 पे जा सकता है एंड वर्स्ट केस में 70 भी जा सकता है तो अगर मैं बोलूं कि 89 का पी 70 पे जाए तभी मेरा पी जो रहेगा आफ्टर 10 इयर्स वुड बी पॉइंट सेवन नाइन दी करेंट पी जिसके वजह से मैं पी रेशियो के इसमें लॉस करूंगा थोड़ा तो अगर मैं वर्स्ट केस में मेरा पी रेशियो को 70 पे भी लेके आ जाऊँ तब भी मेरा जो पी रेशियो रहेगा दैट वुड बी पॉइंट सेवन नाइन टाइम्स दी करेंट पी जिसके वजह से मेरा जो टोटल रिटर्न है वो सिर्फ थ्री पॉइंट फाइव फोर रहेगा यहाँ पे भी मैं फोर पॉइंट फाइव के जगह अगर फोर कर दूँ जो सबसे कम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टेन ईयर में फंडामेंटली फोर टाइम्स इंक्रीज होगा एंड पी रेशियो जो है वो डी रेट होगा तभी भी मैं थ्री पॉइंट वन फाइव टाइम्स तो कमाऊँगा एंड नॉर्मल केस सिनेरियो में अगर ये मैं 4.5 टाइम्स पकडूं एंड पी रेशियो जो अभी चल रहा है लगभग अगर उतना ही रहा तब भी मैं 4.5 टाइम्स कमाऊंगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन ओवर द नेक्स्ट टेन इयर्स इज अराउंड 15 टू 18 परसेंट सो एशियन पेंट शुड बी अ वेरी गुड पिक फॉर यू एंड ऑब्वियसली इसमें भी रिस्क है कि जो जो चीज़ें हम लोग ने बोला है पैन आउट होगा वो हमें देखना ही पड़ेगा एंड ट्रैक करना ही पड़ेगा so if you have liked the video do like share and subscribe and also if you have got any companies you want me to analyze do write it in the comment section below i'll try my best to do it asap